வணக்கம் ராயல் செஸ் தமிழ் உங்களுடைய அன்புடன் வரவேற்கிறது என்னுடைய பேர் முருகன் நான் ஃபிடியோ ரைட்டிங் செஸ் பிளேயராக இருக்கேன் மதுரையில் செஸ் கோச்சா இருபது வருஷத்துக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டேலன் கோப் ஓப்பனிங் தீரியும் ஓப்பனிங் ட்ராப்ஸை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியன் ஓப்பனிங் ட்ராப்ஸை பற்றி முதல்ல ரெண்டு மூணு நிமிஷம் சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஓப்பனிங் ட்ராப்ஸ் வரும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் கமெண்ட் கொடுங்க என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தொடர்ந்து செஸ் கேமாக நீங்கள் கற்றுக்கலாம் இது முற்றிலும் இலவசமான சர்வீஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாமா முதல்ல நம்ம இத்தாலியன் ஓப்பன் தீரியை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு மூ இ ஃபோர் அவங்க ரிப்ளை இ ஃபைவ் இவங்க ரெண்டு பேரும் சென்டர் டாமினேட் பண்ணுறாங்க ஒயிட் இந்த ஸ்கொயரை டாமினேட் பண்ணுறாங்க பிளாக் இந்த ஸ்கொயரை டாமினேட் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது வந்து என் எஃப் த்ரீன்றது நைட்டு கேம் பண்ணி இந்த நைட் போன் அட்டாக் பண்ணுறாங்க இவங்க அதுக்கு டிஃபென்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்படி விளையாடும்போது இங்கே மிஸ் வச்சா இதுக்கு பேர் இட்டாலியன் ஓப்பனிங் இது வந்து ஒரு பிளான் இப்போ வீட்டு விளையாடக்கூடிய ஒரு பிளான் இங்கே வச்சா ராயல் பஸ் ஓப்பன் அது வேறு ஒரு பிளான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இட்டாலியன் ஓப்பன் இந்த பிளான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ஜென்ரலாக வந்து மூணு முக்கியமான பிளான்ஸ் இருக்குது பிளாக் டிஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ் இருக்குது தற்காப்பு ஆட்டம் அஃபன்ஸ் இருக்குது தாக்குதல் ஆட்டம் தமிழில் சொன்னால் தாக்குதல் ஆட்டம் அவங்க த தற்காப்பு ஆட்டாங்க இவங்க வந்து ஒயிட்டு தான் தாக்குதல் ஆட்டம் ஆடுறாங்க ஏன்னா முதல் மூ ஒயிட்டு விளையாடுறாங்கன்னா ஒயிட் தாக்குதல் ஆட்டம் பண்ணுறாங்க பிளாக் வந்து டிஃபென்சிவாக ஆட்டாடுறாங்க இப்போ இங்கே வச்சு விளாடுறது பேர் டூ நைட் டிஃபென்ஸ் இந்த ரெண்டு நைட் வச்சு விளாடுறது டூ நைட் டிஃபென்ஸ் கண்டினியூ ஒயிட்டோட பிளான் வந்து என்ஜி ஃபைவ் அவங்க டிஃபைன் நடுவாங்க அதை இப்போ பார்க்க வேண்டாம் இதில் வந்து ஓப்பனை தீர் வந்து டூ நைட் டிஃபென்ஸ் இதுவே இங்கே வந்து இந்த நைட் ஜி ஃபைவ் ஸ்டாப் பண்ணி விளாண்டா ஹங்கேரியன் டிஃபென்ஸ் இங்கே இங்கே பிளான் போட முடியாது டைரெக்டாக அடிச்சிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது மூணு ஆடுவாங்க அது கருத்து போகும் அதுக்கப்புறம் சர்க்கை செல் பண்ணிடுவாங்க அது வந்து அங்கேரியன் டிஃபென்ஸ் இப்போ இந்த பிஷப்பை வந்து இங்கே வச்சு விளையாண்டா அதுக்கு பேர் கைக்கோ பயனான்னு பேர் கிட்டத்தட்ட இவங்க விளாட அவங்க விளாட ஒரே மாதிரி இருக்கும் பிகினர் லெவலில் எதாவது சொல்லுவாங்க காப்பி கேட் கேம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது காப்பி கேட்டு ஒரே மாதிரி மூச திருப்பி திருப்பி பண்ணுறது பேர் காப்பி கேட் சொல்லுவாங்க இவங்க இங்கே விளாண்டா அங்கே அவங்க விளாட்றாங்க இங்கே விளாண்டா இங்கே விளாட்றாங்க இங்கே விளாண்டா இங்கே விளாட்றாங்க அகில இது காப்பி கேட் கேம்னு சொல்லக்கூடாது இது பேர் கைக்கோ பயனாக ஓப்பன் இப்போ அடுத்து ஓப்பனிங் ட்ராப்ஸை பார்ப்போம் முதல் ஓப்பனிங் ட்ராப்பை பார்ப்போம் இட்டாலியன் ஓப்பனிங்கில் முதல் ஓப்பனிங் ட்ராப் இது இ ஃபோர் இ ஃபைவ் என்ன த்ரீ இன் சி சிக்ஸ் டி ஃபோர் அது வந்து ஸ்கேட்ச் ஓப்பன் ஆகுது ஸ்கேட்ச் ஓப்பன் ஆனால் இவங்க வந்து பிஷப் சி ஃபோர் வந்து அது இட்டாலியன் ஓப்பனாக மாற்றுறாங்க பிஷப் சி ஃபைவ் C3 D5 E கேட்டு டி ஃபைவ் இந்த நைட்டு என்சி இ செவனுக்கு போகுது அதாவது என் நைட்டு இங்கே போனால் என்சி இ செவன்னு சொல்லணும் இந்த நைட்டு இங்கே வந்தால் என்ஜி இ செவன்னு சொல்லணும் இப்போ வந்து என்சி இ செவனுக்கு போகுது அதாவது எந்த ஃபைல் நைட்டு போகுதுன்னு காட்டணும் ஸ்கோர் ஷீட் எழுதும்போது கவனம் எழுதணும் தப்பாக எழுதுனீங்கன்னா அவங்களுக்கு படிக்கிறது கஷ்டம் ஸ்கோர் ஷீட் இப்போ க்யூன் பி த்ரீ ஐடியா வந்து எப்ஸ் ஒன் வந்து சைடில் அட்டாக் பண்ணுறாங்க அதே நேரத்தில் இந்த பாண்டுக்கு போடுறாங்க இன்னொரு ட்ராப்பிங் அட்டாக்கு இந்த விஷயம் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு மூணு விஷயத்த ஒயிட் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இது வந்து பிளண்டர் மூ பிளண்டர் மூன்றது செஸ் கேமில் வந்து போஸ்ட் மூன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தமிழில் சொன்னால் அது மட்டமான மூ அஜாகிரையான மூ அந்த மாதிரி தமிழில் சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மூ விளாடுற மிஸ்டேக் என்னென்னு இங்கே பாருங்கள் ரிச்சர் கோச்சா பிஷப் ட்ராப் ஆகும் எங்கேயுமே தப்பிக்காது பிஷப் வச்சு மறைச்சாலும் இந்த பிஷப் போயிடும் க்யூனை வச்சு மறைச்சாலும் இந்த பிஷப் லாஸ் ஆகிடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பிஷப் வச்சு மறைக்கணும்னா பிஷப் கேப்சர் பிஷப் க்யூன் கேப்சர் பிஷப் க்யூன் கேப்சர் பிஷப்னா க்யூன் வந்து பிஷப்பை கைப்பற்றிடுச்சுன்னு சொல்லுவேன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் எடுத்தனால பிளாக் இந்த கேமில் நிச்சயம் தோக்க போகுது அதனால் அவங்க கேமை ரிசைன் பண்ணிடுறாங்க 
அடுத்த ஓப்பனிங் பார்ப்போமா உதாரணம் ரெண்டா பார்ப்போமா இ ஃபோர் இ ஃபைவ் என் ஆஃப் த்ரீ என் சி சிக்ஸ் பிசப் சி ஃபோர் பிசப் சி ஃபைவ் இந்த பிசப் சி ஃபோர் பிசப் சி ஃபைவ் வந்து கேக்கோ பேன ஓப்பன் ஷார்ட் கேசர் இது வந்து கிங் சேஃப்டிக்காக பண்ணுறது கிங் சேஃப்டியை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ நீங்கள் போடுறேன் இது ஷார்ட் கேஸ் நைட் எஃப்சி டி ஃபோர் பிஷப் கேப்ஜன் டி ஃபோர் நைட் கேப்ஜன் டி ஃபோர் நைட் கேப்ஜர்ஸ் டி ஃபோர் F4 சென்டர் பிரேக் பண்ணுறாங்க இவங்க நைட் சி சிக்ஸ் விளையாண்டது நல்ல முடியாது அதுக்கு டி சிக்ஸ் தள்ளிடலாம் இந்த கொஷனில் பிஷப் உண்டு எக்ஸ் ஒன் ஒரு பில்லியன் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ கிங் சேஃப்டி உடைக்கிறாங்க கேன்சல் பண்ண முடியாது பவுன் கேப்சர் பவுன் இப்போ இந்த நைட் வந்து பின்ல இருக்குது பின் டாக்டிஸ் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அது புரியும் நான் என்னோடய சேனலில் பின் டாக்டிஸ் வீடியோ போட்டிருக்கேன் தெரியாதவங்க பார்த்துக்குங்க இந்த பின்ல இருக்கனால இந்த நைட் இப்படி திறக்காது இப்படி திறந்தால் இல்லைகள் கிங் செக் ஆகும் அதனால் இந்த நைட் இங்கே வர முடியாது இந்த நைட்டை அடிக்கிறாங்க கியூ செக் இப்போ இந்த நேட்டாக தொடர்ந்து அடிக்க முடியாது ஏன்னா பின் டேக்டர் இந்த கிங் எஃபெக்ட் போகிறாங்க கியூன் டேக் நைட் இப்போ பிளாக் வந்து ரிசைன் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்களோட கிங் சேஃப்டி ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்குது இந்த ஃபைல் வந்து ஓப்பன் ஃபைல் ரெண்டு பக்கமும் பானை இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் ஓப்பன் ஃபைல் நைட்டு ஆபத்தாக இருக்குது கிங் சேஃப்டி ஆபத்தாக இருக்குது இந்த பிஷப் வந்து அட்டாக்கிங் வரும் இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அடுத்து இங்கே வச்சு அட்டாக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா அடிச்சாங்கன்னா இங்கே அடிச்சு இப்படி அடிச்சாங்கன்னா இங்கே அடிச்சு கிங்கி போயிடும் ரொம்ப டேஞ்சரான கொஸ்டினில் பிளாக் இருக்கனால இந்த கேமை பிளாக் ரிசைன் பண்ணிடுறாங்க அடுத்த கேம் பார்ப்போம் உதாரணம் நம்பர் நாலு இ ஃபோர் முதமும் அவங்க இ ஃபைவ் விளாடுறாங்க ரெண்டாவும் பிஷப் சி ஃபோர் நைட் எஃப் சிக்ஸ் டி ஃபோர் சென்டர் போன பிரேக் பண்ணுறாங்க அவங்க அடிச்சிடுறாங்க நாலாவது நைட் எஃப் த்ரீ விளாடுறாங்க இவங்க கிங் சைட் சேஃப்டி கேசலிங்காக பீஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க நைட் சி சிக்ஸ் விளாடுறாங்க ஷார்ட் கேசல் கிங் சேஃப்டி பண்ணிட்டாங்க பிஸ பீஸம் அவங்களும் கேசலிங்க்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்காங்க இ ஃபைன் ஆடுறாங்க இந்த நைட்டை கேசல் பண்ண விடாமல் திறக்கிறதுக்கு பின்னாடி போக வைக்க அவங்க பின்னாடி போகாமல் முன்னாடி வந்து இ ஃபோன் விளாடுறாங்க ஐடியா வந்து டி ஃபைவ் போட்டு இந்த நைட்டை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க பிசப் டி ஃபைன் ஆடிடுறாங்க அந்த நைட்டை அட்டாக் பண்ணி நைட் ஜி ஃபைன் வரும் இந்த நைட்டுக்கு எக்ஸ்சேஞ்சு வர்றாங்க நைட் இன் நைட் விசபுள் நைட் இப்போ பிரில்லியண்டாக கியூன் என்ன பண்ணுறாங்க நைட்டிங் அட்டாக் அண்டு பிசப் அட்டாக் டபுள் அட்டாக் வேறு வழி இல்லை ஜி சிக்ஸ் தான் அடையாளம் இல்லை கிங் லாஸ் ஆகிடும் ஒரு மெட்டீரியல் கெயின் பண்ணிட்டாங்க அவங்க நைட்டு வச்சு ஈஸ்டர் ஒன் போட்டு இந்த பிசப் அட்டாக் பண்ணுறாங்க 
இந்த பொசிஷனில் போயிட்டு ஒரு பிரில்லியண்ட்டான மூவ் பண்ணுறாங்க பிசப் கேப்சர் எஃப் செவன் சாக்ரிஃபைஸ் ஏற்கனவே மெட்டீரியல் அட்வான்டேஜ் இருக்கிறனால அந்த மெட்டீரியல் திருப்பி கொடுத்து ஒரு பிரில்லியண்ட்டான பேட்டிங் காம்பினேஷன் பண்ணுறாங்க கிங் டே பிஷப் இப்போ மெட்டீரியல் ரீக்வல் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு பிஷப் ரெண்டு நைன் ரெண்டு பா மெட்டீரியல் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு ஆனால் கிங்ஸ் எப்படி பாருங்கள் அன்ப்ரொடக்டாக இருக்குது தனியாக நிற்கிது ட்வெண்ட் செய் இந்த ரூக் அட்டாக் கிங் பின்னாடி இந்த பக்கம் போனால் ரூக் லாஸ் ஆகிடும் அதனால் ஒரே முக்கியம் தான் வர்றாங்க வேறு ஸ்பேர் இல்லை நைட் ரூக்கை காப்பாக தான் வரும் ஸ்பேரில் அது டிஃபென்ஸ் இந்த ரூக்கை காப்பாக நீங்கள் போய் தான் அந்த பிசப் வச்சு இந்த இடத்துல மேட்டிங் அட்டாக் கொடுக்குறாங்க இந்த மேட்டிங் அட்டாக்காக அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இங்கே வச்சா பிசப் வந்துட்டு அடிச்சிடுவாங்க ட்வெண்ட் அடிச்சிடுவாங்க போடும் நைட்டு வச்சு இப்படி ஜி ஃபைவ் பஸ் நைட்டு நைட் எஃப்ஐ இந்த இடத்துல ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்தா க்யூன் அன்ப்ரொடக்டட் க்யூன் ஜும்மா போயிடும் அடிச்சிடுவாங்க க்யூன் டு க்யூன் ஃப்ரீயாக போயிடும் அதனால் இந்த பொசிஷனில் பிளாக் வந்து ரிசைன் பண்ணுறாங்க வேறு வழியே இல்லாமல் தோல்வி ஒத்துக்கிறாங்க ரிசைன்றது போட்டியிலேருந்து விளைவிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இந்த போட்டியிலேருந்து அவங்க விளைவிக்கிறாங்க போயிட்டு வின் பண்ணுறாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் கொடுங்க ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் கொடுங்க மறக்காமல் ராயல் டெஸ்ட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போமா